còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn vũ trụ bao la con người dường như quá nhỏ bé nhưng những kỳ tích vẫn luôn diễn ra bởi sự phát triển không ngừng của trí não con người vậy đâu là giới hạn của bộ não chúng ta In the past, I've witnessed lots of extraordinary things from ordinary people, even those who are every day besides me. And I wonder how to help others witness such wonderful things. This is why Format Brain came to life. Imagination, the program has received immense love, support and admiration from the German people in general and has now spread to many other countries like the US, China, Russia, Japan, Spain, Italy, France and now it's coming to Vietnam. Một chương trình giải trí duy nhất trên thế giới nhằm tôn vinh trí tuệ con người. Những thử thách không tưởng những bộ não phi thường họ là biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Sneak peek When I was on set in Vietnam I saw amazing stuff so please watch Nếu thật sự cậu ấy làm được cái điều này chúng tôi tự hào lắm Mời đáp án của chương trình Oh my God absolute confidence that Brain Vietnam will be successful and be able to find outstanding talent in your country. So, good luck. Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ siêu trí tuệ thế giới? Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp ấy. Những gì thế giới làm được, Việt Nam cũng sẽ làm được. Siêu trí tuệ, họ là những người đủ đam mê đủ lòng quyết tâm và đủ can đảm. Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ trí tuệ thế giới? Và tôi đến đây để tìm kiếm câu trả lời. Tôi sẽ dùng khoa học để vinh danh trí tuệ Việt. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam Trí Tuệ Việt Nam ơi, các bạn đang ở đâu? Chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện Được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel Và chương trình được tài trợ bởi nước tăng lực Compact Cherry Nước tăng lực Gam Bát Hương vị Cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Và để tìm kiếm những tài năng, những trí tuệ của Việt Nam Dĩ nhiên không thể không kể đến thành phần ban giám khảo của chương trình Và hỏi anh Nam Dạ vâng thưa anh Anh là giám khảo khoa học của chương trình Em nghe nói là cái ngày anh đi học ở bên Mỹ là anh toàn là nhận những cái giải xuất sắc Cả bằng thạc sĩ, cái bằng tiến sĩ Cho em hỏi là cái chuyên ngành mà anh nghiên cứu là gì ạ? À, vâng, cảm ơn uh, MC Trấn Thành cũng đã PR cho tôi một chút uh, Trên thực tế thì tôi học về chuyên ngành uh, tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên Về cơ sở sinh lý thần kinh của các cái hiện tượng này Đấy là một cái phần chuyên môn mà chúng tôi cũng phải được đào tạo Tham gia vào chương trình siêu trí tuệ Việt Nam Cá nhân tôi cũng cảm thấy rất là hào hứng Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng cảm thấy rất là hồi hộp Vì những cái thước đo mà chúng ta có thể dùng để đo những siêu trí tuệ Việt Nam chưa chắc là cái thước đó đã đủ cao để mà đánh giá được dạ vâng. những cái năng lực của các bạn thí sinh sẽ đem đến diễn đàn này Thế còn tóc tiên dạ. à, em được biết đến là ngày xưa em học y phải không? Vâng ạ y. À, Như vậy là gần chạm tới ước mơ của bác sĩ rồi thì bây giờ làm ca sĩ Thì em có cái suy nghĩ gì đặc biệt không khi mà mọi người mời em làm giám khảo của chương trình này em có cái cảm giác như thế nào? Thú thật khi mà nhận lời mời tham gia siêu trí tuệ Việt Nam thì em hơi lo lắng một chút xíu bởi vì đơn thuần mình chỉ là một nghệ sĩ một ca sĩ thôi còn ngồi đây để mà đánh giá những phần thi của các 
chiến binh thì thực sự em cũng hơi hơi hồi hộp nhưng mà rất may là khi có sự tham gia của anh lại văn sâm cũng như là anh trần thành nam và các khách mời thì em nghĩ rằng là bốn uh, vị ban giám khảo ở đây sẽ đem đến một cái nhìn khách quan nhất còn riêng em thì đã từng theo dõi một số uh, siêu trí tuệ của các phiên bản trên nước ngoài rồi thì em đến đây với một câu hỏi duy nhất rằng là không biết là liệu ở việt nam mình những nhân tài đó những nhân tố đó có thực sự đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta hay không? Bởi vì từ trước giờ chưa bao giờ ai nhắc đến cả Tất cả sẽ là những sự bất ngờ đang chờ đợi chúng ta phía trước Chúng ta không biết là họ làm được tới mức độ nào phải không ạ? À? Dạ vâng Còn Tường thì sao? Em nghĩ là chương trình mời em tập 1 Tại vì em tin Cát Tường ở khai trương cho nó Vui <cười> vẻ <cười> <cười> khai trương Cát Tường rồi nha Ok ok Đấy Hôm nay tôi đến đây với uh, lý do rất đơn giản Là bởi vì lần đầu tiên tôi được làm hai chuyện trong chương trình này Lần đầu tiên được xuất hiện trên HTV Cho nên ở trong cái tâm thế là đến tham dự chương trình này Vừa một chút lo lắng hồi hộp Không biết là khán giả thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón nhận tôi như thế nào Và cái thứ hai nữa là lo lắng Là bởi vì mình đang chuẩn bị được chứng kiến Mà lại được ra một cái trọng trách là đánh giá Những cái siêu trí tuệ, những người mà giỏi hơn mình rất nhiều Những người phi thường hơn mình rất nhiều Nhưng mà chúng tôi sẽ bằng cái tâm của mình Như Tóc Tiên nói sẽ cố gắng làm hết cái khả năng của mình Và cái công tâm Và đấy là cái mà chúng tôi có thể đóng góp Xin cảm ơn anh xong rất nhiều Chúng tôi ngày hôm nay đến đây là để vinh danh họ Mà họ đến đây hoàn toàn là để mang đến cái niềm vinh dự cho người Việt Nam Đây là những trí tuệ của Việt Nam và họ sẽ phục vụ cho người Việt Nam Và tôi tin chắc rằng là chương trình sẽ mang đến cho quý vị những sự ngỡ ngàng liên tục Bởi vì họ thực sự mang đến cho chúng ta những điều chúng ta không bao giờ có thể đoán trước được Và để minh chứng cho điều đó, ngay bây giờ Hãy cùng xem có một đoạn video clip trong vài phút giải lao chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Siêu trí tuệ Việt Nam nơi quy tụ 24 ứng viên với năng lực trí tuệ khác biệt. Chương trình có 3 vòng thách đấu. Vòng 1 vòng tuyên chiến. Người khiêu chiến sẽ phải chinh phục thử thách do chương trình đưa ra và đạt số điểm đánh giá trên 80 để được tiến cấp. Bước vào vòng tiếp theo, vòng 2, vòng thách đấu. Các ứng viên được tiến cấp ở vòng 1 sẽ đối đầu với nhau hoặc nhận lời khiêu chiến từ những ứng viên mới để tìm ra các tuyển thủ đại diện cho Việt Nam. Vòng 3, vòng đại chiến quốc tế. Một trận chiến nảy lửa sẽ được diễn ra giữa biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam và những tuyển thủ siêu trí tuệ đến từ các quốc gia trên thế giới. Cùng nhau, họ sẽ chinh phục những đỉnh cao mới của trí lực nhân loại. Tất cả sẽ có tại siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên. Và bây giờ để đến với nhân vật đầu tiên của chương trình, chúng ta hãy xem một đoạn video clip giới thiệu về nhân vật này. Mình là Huỳnh Diệu Linh, hiện đang làm học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Duy Tân. Trước đây, mình từng mất phương hướng trong học tập và đã quyết định nghỉ học gần một năm. Theo mình thì Linh là người rất tốt bụng, hiền lành nhưng mà hơi ít nói một tí. Còn với mình thì Linh là một người có khả năng giao tiếp ngoại ngữ Anh rất tốt. Nhưng bạn hơi ít nói nên là các bạn bè của Linh chưa hiểu Linh cho lắm. Suốt một năm đó, mình dành nhiều thời gian để tìm hiểu và quan sát thế giới xung quanh. Mình thích những không gian với hình thù và kiến trúc độc đáo. Đôi khi, mình thích ngắm nhìn những hình ảnh mà mọi người không ai có thể hiểu. Và mình phát hiện ra rằng, mình có thể lưu giữ tất cả những hình ảnh đó. Những hình ảnh, con số và thông tin mà mình ghi nhận hàng ngày đều là những viên gạch rắn rỏi để xây dựng nên thành phố trí nhớ của riêng mình. Mình có thể ghi nhớ mọi thứ rõ ràng và nhanh chóng. Mình phân loại và sắp xếp chúng vào các tòa nhà chọc trời, các công viên hay những khu chung cư náo nhiệt để chúng không trộn lẫn vào nhau. Và thậm chí, mình biết cách để trục xuất chúng khỏi thành phố trí nhớ của mình khi cần thiết. Và mình đến đây để tìm kiếm câu trả lời cho mình 
Mình là Huỳnh Diệu Linh và mình muốn chinh phục siêu trí tuệ Việt Nam. Khẩu khí khá lắm. Rất tự tin. Tôi nghe cái cách bạn trình bày về khả năng của mình thôi mà tôi nổi hết da gà. Đúng rồi. Và liệu khả năng của bạn có làm chúng ta kinh ngạc không? Một trong phát tay nông nhiệt chào đón Diệu Linh. Chào em Để Chào chú <cười> Chào chú <cười> à, Động lực nào mà khiến cho em nhìn anh ra chú vậy? Dạ, tại vì cứ lớn hơn 10 tuổi là mình quy ra chú à <cười> Tại sao phải tách từ cái ngưỡng anh qua cái ngưỡng chú làm gì? Dạ, từ anh với chú nó là một quá trình khác nhau nên em nghĩ nó không giống nhau Quá trình nó thay đổi như thế nào? Về body <cười> Em có đến nhầm chương trình không? <cười> Còn gì nữa nhỉ? Dạ như đó là đủ quyết định rồi ạ à. <cười> Có vẻ em giữ thái độ tự tin này khá lâu rồi phải không? Dạ không Thế bắt đầu từ bao giờ mình có thái độ như thế này nhỉ? Dạ từ khi em phát hiện ra rằng giới hạn não bộ của mình sẽ không dừng lại ở mức mà mình đã tưởng Và cái người có trí nhớ tốt sẽ có tự sự tự tin tốt không? Dạ đương nhiên tại vì nếu như anh có kiến thức thì đương nhiên là anh anh kia sẽ đủ tự tin hơn từ đường nào mà nó quay lại anh nhanh vậy <cười> dạ tại vì lúc đó em nhìn từ cái mặt trở lên còn lúc nãy là nhìn từ cái người trở xuống nên ra chung ý là anh trẻ đó hậu khí khá lắm em có biết về chương trình siêu trí tuệ trước khi em đến đây không dạ em là fan cù của chương trình này ở các phim bản quốc tế à. Ít có ai nghĩ ra được cái ý là Có thể xây dựng, có thể đẩy nó lên những tầng cao Sau đó lại trục xuất nó ra khỏi cái miền trí nhớ của mình Rõ ràng cái điều đó Nó là một cái khả năng đặc biệt Và nó đang vận hành trong em đúng không? Đây là cái em tìm được Hay là cái em vô tình sở hữu? Ờ, cái này cũng là một phần là em tìm được Các bạn đi học thì các bạn sẽ rất là chú trọng vào Các công thức, các con số Các định luật, định lý Nhưng mà em thì lại thích Thiên về những thứ nó tưởng tượng hơn nhiều hơn em thích tưởng tượng Đi học thì em học bài xong rồi học xong lại quên Quên xong lại phải học lại Nó như là một vòng tuần hoàng không có lối thoát Và em cảm thấy chán nản thật sự Chúng ta cũng biết là kiến thức nó là vô tận Và con người ta không thể nào biết hết được tất cả mọi thứ Thế nó mới có một câu là học nhiều thì biết nhiều Biết nhiều thì quên nhiều Quên nhiều thì lại phải học nhiều Rồi nó cứ tuần hoàn đúng như ban nãy cháu nói Thế cuối cùng nó chốt lại một câu Thế thì cuối cùng học để làm gì Cháu nghĩ thế nào với câu nói đùa đấy Dạ, cháu nghĩ học là cả một quá trình tích lũy Thì kiến thức đương nhiên cháu nghĩ là theo thời gian nó sẽ bị mai một đi Nhưng mà chỉ cần mình nắm được cốt lõi của nó thì dù nó có mai một đi một tí thì mình ôm lại vẫn có thể nhớ được Rồi, thông minh Hình như những cái sự tự tin đó nó có sẵn trong cái con người, trong cái tính cách, trong cái trong máu bạn ấy Rồi bạn ấy bước ra là bạn ấy nghĩ cái gì bạn ấy trả lời như vậy Anh Trấn Thành hỏi cái gì bạn ấy đối đáp như vậy hoàn toàn không có một chủ đích gì trong đây Tôi mời quý vị giám khảo và quý vị khán giả Xem phần setup đạo cụ của chương trình để biết bạn sẽ làm gì Đại chiến không ảnh Ban khoa học đã lựa chọn ngẫu nhiên 100 bức ảnh sân bay chụp từ vệ tinh trong số 44.000 sân bay trên toàn thế giới Người khiêu chiến sẽ có 30 phút để ghi nhớ Sau đó giám khảo chọn một ảnh sân bay bất kỳ Nhiệm vụ của người khiêu chiến phải đưa ra đáp án là con số tương ứng với bức ảnh đó Chính xác 2 trên 3 lần Thử thách thành công wow. Bây giờ các chị sẽ đánh giá độ khó Và khả năng khả thi Điểm số sẽ là từ 1 đến 5 Xin mời 3 vị giám khảo Chờ điểm Xin mời giám khảo lại bằng xăm Thực ra khi mà nghe cái thách thức của bạn ấy Thì tôi không đánh giá cao lắm Tôi nghĩ đơn giản là ở thì mỗi cái sân bay nó sẽ có một cái gì đấy đặc điểm để có thể là ghi nhớ để mà hẳn ở trong trí nhớ của họ nó có cơ sở để bám vào ba điểm mời giám khảo vũ các tường ba điểm cho tôi hỏi là vì sao ba ngay từ lúc nói thử thách là từng biết là đây là thử thách không phải là vượt ngoài sức tưởng tượng nó là một thử thách 
bạn có thể làm được nếu bạn luyện tập Cho nên là Tường uh, rất là chắc chắn với con số 3 điểm mà mình đã cho Khi mà em giới thiệu thì Tường biết là trí tưởng tượng của em đó Nó là cái keyword để để tạo ra cái này Em chỉ tập trung nhớ từng con số liên quan như thế nào với cái hình ảnh ở đó Thì 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 Tôi có nghĩa là rằng giám khảo vũ các Tường sẽ hối hận với quyết định của mình sau vài phút nữa Ok, nhưng mà vậy là anh giấu cái gì? Anh cho em cơ hội suy nghĩ lại một lần nữa Có cho thêm điểm nào không? Nói chuyện thấy ghét vậy được không? Ok, rồi Chú, chú nhớ chú đi chú Thực ra như vậy là ban tổ chức gây khó cho chúng Đúng tôi rồi. Chúng ta đang có mặt trong cái chương trình Có cái tên nghe đã thấy tò mò Khán giả nghe đã thấy thú vị Và khán giả sẽ theo dõi rất là sát sao Siêu trí tuệ Việt Nam mà như chúng tôi được thông báo thì có tất cả là khoảng à, trên dưới 30 người như vậy ở Việt Nam Và đây là chương trình đầu tiên với những thí sinh đầu tiên Và số điểm thì lại chúng tôi chỉ được phép cho từ 1 đến 5 Cho nên với chúng tôi rất khó nếu như tôi cho bạn ấy 4 điểm Bạn sau lại khó hơn tôi lên 5 điểm Bạn sau nữa khó hơn tôi lên 6 điểm không được Lý giải hợp lý Vâng, vì thế chúng tôi luôn luôn phải có một cái nhìn tổng thể rất khó cho chúng tôi là chúng tôi không được biết trước khả năng của 30 con người này như thế nào Cho nên là không thể đánh giá trước được và ngay tại đây chúng tôi phải giữ được một cái độ an toàn và nó chắc chắn nhất định để có cái độ lùi để sau đó còn có thể là tính sau Điều chỉnh, đúng rồi, điều chỉnh Để ghi nhận lại ý kiến của anh Sam ạ Và mình là người đầu tiên đúng không em? Nên mà hơi thiệt thòi một tí tại người ta phải lấy cái mức sàn, điểm sàn đúng không cưng? Và xin mời giám khảo tóc tiên Tường hay là anh Sâm sẽ có một cái quan điểm riêng Nhưng mà rằng là bản thân Tiên Thì Tiên sẽ cố gắng cho cái điểm số mang tính chất khách quan nhất có thể Mặc dù nó dựa vào những cái cảm nghĩ cá nhân của mình Bởi vì mình cảm thấy nó thật sự là khó Chứ nó không hề đơn giản tí nào đâu 4 điểm 3 cộng 3 là 6 6 với 4 là 10 Sau khi em hoàn thành cái tiết mục này Giám khảo khoa học anh Thành Nam sẽ chấm điểm với thang điểm là 10 dựa trên cái cơ sở khoa học Cái số điểm đó nhân với 10 mà trên 80 coi như em đầu Nước to lực còn bát hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Bây giờ chúng ta dành cho bạn 30 phút để ghi nhớ tất cả thông tin Mời em Tôi nghĩ là một trong những cái yếu tố tiên quyết của cái việc mà à, nhớ ghi nhớ đó là sự tập trung Ánh sáng, không khí, áp lực, tất cả khiến bạn có thể mất tập trung Có thể tắt đèn được không ạ? Tắt đèn À, chiếu đèn qua chỗ khác không thẳng vô mặt em sẽ làm gián đoạn quá trình ghi nhớ ạ à. Không nghĩ là tại sao có thể khó được như vậy luôn Là bởi vì mình nhìn vào 100 cái tấm hình thì nó như nhau hết Nó chỉ là màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu cát vân 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 Đây là nhớ như chụp ảnh luôn đấy Cứ đi ừ. qua một cái phát và đã thấy rồi Mỗi cái mất tầm 5 giây Cái số 18 rất là rối cho nên là nhìn hơi lâu Mà bạn này chỉ mới có một năm hơn nhưng mà bạn này cũng có cả yếu tố thiên bẩm nữa Nhưng, nhưng mà nhưng mà cũng không phải đứa nào cũng rèn được đâu Vâng, đúng rồi Khi bạn ấy làm ấy thì mới thấy là không đơn giản chút nào cả Bởi vì nó không phải là những sân bay Nó lại là những cái thảm thực vật ở cái khu vực đấy thôi Phần thi của mình tích hợp cũng gọi là khá khá nhiều khả năng để mà ghi nhớ Mình cần phải tổng hợp nhiều cách để mà chắc lọc các thông tin ghi nhớ Rất là nhanh á, đã xong mất một hàng một rồi Ba cái này nè, là bắt đầu rối rồi nè Nó rối, nó giống nhau Rối đó ừ, Nó có nét đấy giống nhau Không đơn giản lắm đâu Không đơn <cười> Nói thôi Tức là mà... mình nhìn một cái thì được, nhưng mình nhìn một lúc một trăm cái thì nó cái này. dễ Mấy cái này trông nó đạt đá như nhau, trông rất khó Bạn dừng rất là lâu ở cái số 18 này 
có mấy cái nó na na giống nhau cho dễ 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 nhầm khó rất là khó thường cũng có đi qua nhìn qua một số hình xem các tường có nhớ được không không nhớ được đâu anh có nhiều bức tranh nó khá khá giống nhau và đòi hỏi cái 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 mạch mà em tạo ra câu chuyện cho từng cái bức tranh nó phải nó vừa phải lạ và vừa phải khác biệt nữa số 88 là con số quá dễ nhớ cái tấm đó mình mình nghĩ là nó dễ nhớ lắm nhưng tại sao bạn ấy đứng lại lại đứng ở cái tấm đó quá lâu lâu hơn mức nhiều so với những cái tấm lân cận gần đó hình như tôi nhớ là tấm 92 thì phải hay sao Em đã hoàn thành xong Ui 21 phút Xong rồi Một trăm tấm hình trong vòng 20, 21 phút là cỡ Trung bình là 13 giây một tấm hình 13 giây để ghi nhớ một tấm hình Thì thật sự đó là một con số đáng kinh ngạc Thưa quý vị Bây giờ bạn sẽ lên chiếc ghế khiêu chiến Một giám khảo sẽ lên lựa một tấm hình bất kỳ Nếu như bạn chọn đúng được cái con số Nằm trong cái vị trí của tấm hình đó Hai trên ba lần sẽ coi như bạn chiến thắng thử thách này Và quan trọng hơn hết thưa quý vị Chương trình này có rất nhiều phiên bản trên thế giới Và có rất nhiều thử thách Thế nhưng đây là thử thách lần đầu tiên có trên thế giới Bây giờ mời em về vị trí ghế khiêu chiến Xin mời giám khảo Vũ Cát Tường cho tấm ảnh đầu tiên Từ, từ Dạ Chị nghĩ là cửa giày ra Đúng rồi 100 cái hình ảnh được xếp xếp theo thứ tự Từ trái qua phải Thì thì rất là dễ để mà đoán nếu như nghe được tiếng bước chân Và bây giờ mời em Trong 100 tấm hình đó thì Tiên chỉ nhận ra đúng duy nhất được một tấm hình đó là tấm số 88 Bởi vì nó rất đơn giản, nó chỉ có một cái đường dài, một cái đường thẳng ngang, nhìn vô là biết liền Cái mô típ hình mà chúng ta thấy nhiều nhất đó là một hàng ngang Hàng ngang, tất cả cái hàng ngang và con số 88 đó là một hình mà được ăn cả ngã về không nghĩa là nếu mà bạn nhớ bạn nhớ rất là dài bạn đã sai là sai liền nó không nó không phải là một cái hình mà bạn cố gắng nhớ thì một tí nữa nó sẽ ra thưa quý vị con số bạn đã viết cho bức ảnh này là Liệu Diệu Linh có chinh phục được thử thách lần này? Hãy đến với câu trả lời sau vài phút dành cho quảng cáo Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Con số Bạn đã viết cho bức ảnh này Là
đầu tiên thành công chúng ta tiếp tục để trí nhớ không bị thuyên giảm xin mời giám khảo lại văn sâm xin mời giám khảo lại văn sâm ạ à. à. Bạn khó. dừng rất là lâu ở cái số 18 này Để Xin cảm ơn anh Lạc Văn Sâm rất nhiều Và đây là bức ảnh tiếp theo, mời em Cái lý do mà Tiên chọn số 18 là bởi vì thực ra cái hình đó nó rất là rối mình nhìn vào mình không mình gần như là không biết có cái điểm nào để mà thực sự ghi nhớ để mà thực sự khiến cho bức hình đó nó khác biệt với những số 17 hay là số 19 20. Bạn ấy gần như trả lời ngay lập tức luôn. Trả lời ngay lập tức lúc đó luôn không do dự. Và đáp án bạn đưa ra cho lần thứ hai là Mình quyết định là phải chọn cái khó nhất là bởi vì tin tin rằng là nếu như Linh thực sự có khả năng Thì bạn ấy sẽ chứng tỏ được cái 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 cái, cái năng lực của bạn ấy <cười> 18 chiếc xa 2 trên 3 Dạ mà Ui. Tâm phụt thì khẩu phải phụt luôn Lần thứ ba à, Lần thứ ba hai trên ba là thắng rồi nhưng mà mình muốn phụt nữa mình làm lần thứ ba luôn à, ok được 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 mời em bịt mắt lại ồ con bé nó còn có thời gian uống nước mới ghê chứ rất bình tĩnh anh ơi rất bình tĩnh lần này anh thành sẽ lấy Mời em Giống như giống như là đang cầu nguyện Linh ơi Linh ơi Linh ơi Linh ơi em phải làm được Cô bé suy nghĩ hơn 2 phút Và đáp án cuối cùng cô ấy đưa ra là Trong ký ức của mình nó đã nhầm lẫn với một hình sân bay khác đó là số 16 Sau khi kiểm tra ký của mình thì mình đã nhận ra nó nó không phải là số 16 mà mình đã gạch đi Siêu trí tuệ Việt Nam Tôi nghĩ là tất cả các bạn chúng ta ở đây đã rất là ấn tượng với màn trình diễn này rồi Nhưng mà tôi muốn tăng độ khó của thử thách lần này lên nữa Không biết là Diệu Linh sẽ có chấp nhận hay không Ta sẽ thay những con số bằng các cái mã của hệ thống hàng không dân dụng quốc tế Mã ai cao Oh my god Chúng ta sẽ xem xem là có thể gây khó cho 
ứng viên của chúng ta ngày hôm nay hay không 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 ảnh hưởng gì đến cái kết quả vừa rồi kết quả vừa vâng, vâng, đây đúng không? đây chỉ là vâng. cái điều mà đưa thêm và đây sẽ để là cái tiêu chí để nhận xét về độ khó mà thử thách Diệu Linh sẽ mang lại cũng là cơ hội để Diệu Linh chứng minh năng lực của mình cho mọi người cố lên con Diệu Linh cố lên Diệu Linh cố lên xin được cảm ơn anh Thành Nam với lời đề nghị đó cái mã iCow nó là một cái mã đặt cho từng cái sân bay quốc tế có bốn chữ cái cái chữ đầu là mã của khu vực Nam Á Đông Á Tây Phi vẫn ví, ví dụ vậy cái chữ thứ hai là tên quốc gia ví dụ Việt Nam chúng ta là V và hai cái chữ cuối cùng là tên của sân bay ví dụ Tân Sơn Nhất thì là TN và nếu như sân bay nào trùng tên thì người ta có thể thay đổi và ưu tiên cái tên cho cái sân bay lớn hơn như vậy thì hiện nay có tới gần hơn 44.000 cái mã ai khao như vậy. Đúng là độ khó tăng lên khủng khiếp nha quý vị. Và tôi sẽ báo lại một lần nữa để khẳng định lại với anh Sâm. Và quý vị được rõ, đây là 100 bức ảnh đã được ghi lại một cách ngẫu nhiên trong số 44.000 sân bay trên toàn thế giới. <cười> Diệu Linh, em có chấp nhận khiêu chiến không em? Thực sự thì em thấy thử thách này khá là khó Có thể nói là rất khó Nhưng em tin rằng giới hạn ghi nhớ của não bộ của em không chỉ dừng lại ở đây Siêu trí tuệ trả lời có khác Mời trợ lý khoa học Chúng ta search lại cái mã ICAO của từng sân bay có trên này Đây đến thử thách thứ hai thì Khả năng chính xác của mình, mình nghĩ chỉ còn khoảng 70-80% đến Và hiện nay chúng tôi đã niêm yết lên trên tấm hình Nhiệm vụ của em và bây giờ sẽ đi một vòng học lại từ đầu Mời em Bắt đầu Anh đang quá ác luôn Uh, mình đã thấy cái số thứ tự nó đã quá là nhiều cái cái để mà phải ghi nhớ trong đầu trong cái thời gian ngắn như vậy rồi trong cái môi trường như vậy rồi bây giờ còn thay đổi bằng mã nữa mà mã thì nó sẽ khó hơn số rất là nhiều số thì bạn còn biết là thứ tự một hai ba bốn năm còn cái mã nó đâu có bất kỳ một cái thứ tự nào đâu nó chỉ có duy nhất một vấn đề là em phải ghi nhớ thôi thì làm sao mà có thể là 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 ghi nhớ được nếu như họ không có một cái bộ óc nó khác chúng ta tôi nghĩ rằng cái nếp nhăn của họ có nhiều hơn chúng ta rất nhiều lần so với thử thách đầu tiên thì thử thách thứ hai cái độ khó nó từng nghĩ là phải trên năm bậc bé này có một cái khả năng tưởng tượng rất là cao và rất là nhanh cũng cùng trên một cái dữ liệu đó bạn phải xóa hết mọi dữ liệu và bạn phải tạo ra một cái dòng dữ liệu mới 200 câu chuyện thú vị khác nhau và rất vô lý để có thể nhớ được thông tin xong ạ hoàn thành hoàn thành được các bạn ơi cảm ơn nhà đồng tài trợ apac leaders tiếng anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai cái thời gian giao lưu mà nó có hơi lâu nó có ảnh hưởng đến cái trí nhớ của em không dạ thực sự là trí nhớ này của em có thể tồn tại và lưu trữ thông tin trong vòng vài giờ một ngày và có thể là lâu là một tuần nên không thể quên liền được Nếu mà quên liền thì không phải là ghi nhớ à Xuất sắc wow. Thưa quý vị Bây giờ mới ghê nè <cười> Em chỉ cần làm hai lần thôi Mà một lần chuẩn là coi như em thắng Ok Anh Nam anh muốn gì nữa Vâng 
Nhưng mà tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút thôi Nữa hả? Để nếu mà một số khán giả lại nghi ngờ rằng là Diệu Linh có thể là nhớ được vị trí của các cái bức tranh hoặc là sân bay này Cho nên là tôi sẽ đề nghị các trợ lý khoa học sẽ đảo giúp tôi mã ai cao và sân bay Theo các cái vị trí xáo trộn khác đi Để Diệu Linh có thể là nhận ra được những cái bức hình hoặc là theo yêu cầu của khán giả Thưa anh Anh ơi <cười> Trời ơi, vậy là khó lắm đó anh Thiệt á Đúng, rất khó anh hỏi em có dám chấp nhận lời thử thách của anh Nam hay không? Em chấp nhận Nếu em đã chấp nhận Xin mời bộ phận trộm lông cháu phụng bắt đầu Quý vị và các bạn thân mến Điều này có nghĩa là gì? Một chốc nữa Chúng tôi sẽ phát cho bạn một tấm bảng Bạn sẽ viết Cái mã ai cao mà bạn cần tìm Cô bé sẽ dựa vào cái mã đó Tìm đúng tấm hình Có cái mã ai cao tương ứng Vậy mới ghê Và quan trọng hơn hết Là những cái hình này Khi được xáo trộn Không biết có ảnh hưởng tới cái bố cục chung Mà em ấy đã để trong đầu hay không Tôi nghĩ thế là đủ rồi, rồi. Tôi nghĩ thế là thôi đủ rồi. rồi Bản thân tôi đã thấy chóng mặt Ok Anh mời bé Chia mắt lại Một lần nữa Xin mời nhà báo Lê Văn Xăm Chọn dùm chúng tôi Một mà ai cao đã được niêm yết sẵn Xin mời anh Xin cảm ơn anh Kết quả tôi đã cầm trên tay Bây giờ chúng ta giấu mà ai khao Xin mời Đi tìm cái hình đúng vị trí thôi nó đã khó mà cái hình nó đã được đảo vị trí Như vậy thì cái bố cục mà bạn vẽ ra trong đầu Sẽ phải thay đổi, thay đổi hoàn toàn gì? Là thiết lập lại một cái hệ thống dữ liệu thiết mới Thiết lập hoàn toàn. lại một cái dữ liệu mới cho mình Em hơi quan ngại về anh đến Nam ạ à. Đưa ra thử thách dễ sợ quá Em ơi, mời em Thưa quý vị Mà ai khao mà chúng ta cần em tìm là Ây da Bạn ấy hầu như là chỉ cần đưa hình và biết liền luôn là nó nằm ở vị trí nào Ngoài cái chuyện là cái trí thông minh, cái trí nhớ tuyệt vượt trội của bạn ấy thì còn có cái sự tự tin cái bản lĩnh rất là tốt Dự Linh là mùi cực thực Thực sự rất là bản lĩnh Mình không Anh nhớ chơi ác quá <cười> Anh chơi ác quá Quý vị người ra đề thi không còn nhớ cái tấm hình đang nằm ở đâu Không nhớ Mà nếu mà cô bé này cô mà tìm mà chính xác nha Tự vã vào mặt vì là cho Vì là cho bạn Tại sao cho bạn Tại sao cho bạn Xác nhận bức này à Em chọn bức này đúng không? Dạ Thưa quý vị Mã ai khao Mà nhà báo Lệ Văn Sâm đã lựa chọn cho em nó tìm là Và mã ai khao Mà cô bé Đã tìm tương ứng với bức ảnh của sân bay là oh. Oh. Trời Tiếc 
thật sự là rất là tiếc khi mà Linh chưa có vượt qua được lần đầu tiên dưới áp lực của khán giả lúc đó nè rồi khắp áp lực sân khấu rồi đèn đóm tất cả mọi thứ nó làm cho người ta phân tâm chứ mình đã sai bởi vì mình đã quá chủ quan mình đã không kiểm tra lại cũng có hơi buồn một chút thất bại lần thứ nhất mời em tiếp tục lần thứ hai em còn một cơ hội xin mời bây giờ cho chính anh nam đi đúng anh rồi nam. người ra đề nhưng mà tôi tin là Diệu Linh sẽ làm được Em cũng tin là bạn ấy sẽ làm được Em tin Thưa quý vị, vỗ tay cổ vũ cho cô bé Anh Nam đã chọn bước này Rồi Quý vị, hãy nhìn cho rõ Nói đây Xin cảm ơn anh Nam Và mời em Bạn ấy cầm, nhìn và đi ngay lập tức Bỏ cái tờ giấy và đi xuống ngay lập tức ra khỏi chỗ ngồi của bạn ấy Trong vòng có 3, 2, 3 giây gì đó Một cái sự dứt khoát ở đó mà đồng thời có một chút xíu gọi là hiếu chiến Có vẻ nhanh hơn lần trước Lần đầu tiên thất bại, Diệu Linh vẫn còn cơ hội để chinh phục thử thách của giám khảo khoa học đưa ra. Xác nhận bức này ạ. À? Kết quả có như tất cả mong đợi, hãy đến với ít phút dành cho quảng cáo. Nước tăng lực cam, bát hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Thưa quý vị, mã ai khao mà chúng tôi yêu cầu em tìm là... Y... I D W và bức ảnh này có đúng hay không? mức này à mình cảm thấy rất là vui vì hoàn thành hết tất cả các thử thách thưa quý vị siêu trí tuệ việt nam diễu lên Em biết là cái thiên bẩm của em là gì không? Cái thiên bẩm của em đó là cái khả năng tưởng tượng với một tốc độ rất nhanh Em liên kết thông tin và truy xuất thông tin rất là nhanh Nếu như mà theo những gì mà Tường đã biết một cách cơ bản về uh, trí nhớ siêu đẳng thôi Thì trong 100 bức ảnh Tường sẽ phân ra làm 10 group Và mỗi một cái số 10 đó thì Tường sẽ tạo ra một câu chuyện thì là em sẽ nhớ lâu hơn Nhưng cái đó là lúc khi mà thứ tự từ 1 đến 100 đang đồng đều với nhau Đúng. Ở cái vòng 2 Đổi thứ tự hoàn toàn Điều đó chứng tỏ rằng là bạn ấy không group theo nhóm Dạ thật sự là ngay từ đầu em không hề nhớ theo nhóm ạ à. ừ. 100 câu chuyện khác nhau ạ à. 100 wow. câu chuyện Cho chị hỏi nữa nha Ví dụ như bây giờ đối với lại một cái Một cái người phàm bình thường như chị đi Người phàm luôn <cười> Phàm lắm luôn Thì khi chị nhìn vào hết 100 bức Cái bức mà chị nhớ nhất á Là cái bức số 88 này Đúng không? Để check là có đúng 88 không? Đúng rồi chị Đúng rồi Nhưng mà em 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 đứng ở cái số 88 này rất lâu Sau đó em dịch 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 ra, số 92 nó rối nùi luôn Nhưng em chỉ có cần 2 giây là em dịch qua tiếp
thì chị muốn thắc mắc tại sao có một cái quá lâu một cái lại quá nhanh dạ tại vì cái mà quá nhanh là tại vì hình ảnh sân bay nó hợp với trí tưởng tượng của em còn có những cái nó quá trụ tượng thì em cần phải thời gian để mã hóa và xử lý thông tin ạ à. Thưa anh Nam, anh ngang nhiên đặt trọng trách lên vai một đứa bé lớp 11 Thì bây giờ anh trả lại con bé những gì xứng đáng đi, mời anh À vâng, đầu tiên có lẽ là tôi cũng muốn giải thích một chút là tại sao lại có cái thử thách thêm cho Diệu Linh Trong cái màn thi đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là Diệu Linh à, thể hiện cái năng lực là trí nhớ ngắn hạn Thế nhưng mà để cái trí nhớ đấy liệu rằng nó có biến thành cái trí nhớ dài hạn hay không cái nhiệm vụ thứ hai ở đây là cho thêm một số thông tin Thông tin này là thông tin nhiễu Và thông tin này là thông tin chữ Nó không giống gì với cả những cái thông tin uh, trước đó cả Thì chúng ta có một cái hiện tượng là khi mà học ấy, Chúng ta học thêm những thông tin mới Thường là nó bị giao thoa và nó làm mờ đi Những cái cái gì mà chúng ta đã ghi nhớ trước đó Và cái việc mà Diệu Linh đã vượt qua được cái thử thách Cho thấy năng lực tư duy tưởng tượng Năng lực tư duy phân tích về mặt thị giác Cộng với cả tốc độ xử lý Cực kỳ ấn tượng Và bây giờ Xin anh Nam hãy cho điểm cho bé Diệu Linh Sẽ là cái điểm đánh giá độ khó Của cái tiết mục mà bạn thử thách Mời anh Với góc nhìn khoa học thì giám khảo Thành Nam đã chấm cho em độ khó của tiết mục này là 9 điểm Nhân với lại 10 điểm bằng cảm quan của ba vị giám khảo kỳ cộng lại Tổng số em nhận được là 90 điểm Hoàng Thành <cười> Xin mời nhà báo là Văn Sông sẽ lên trao huy chương danh dự Đầu tiên của chương trình dành cho bạn gái rất là tài năng này Xin mời Chú phải nói một câu là chú ngồi dưới và chú hồi hộp kinh khủng Chắc chắn là khán giả kia cũng thế Và sau khi mà cháu hoàn thành Thì như là nổ tung cái, cái niềm vui sướng của tất cả mọi người Và chú rất ngưỡng mộ cháu Cho chú ôm cháu một cái Chúc mừng cháu dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn nhà báo là Văn Sâm Đây là huy chương danh dự của chương trình dành cho em Và anh Thành muốn em chia sẻ một tí cái cảm nghĩ của em khi ngày hôm nay đến với chương trình Và em có một cái thông điệp gì Muốn gửi gắm lại với mọi người hay không à, Chứ hết là sau khi Nhận được chiếc cúp thì em rất là vui Và em muốn Nói với mọi người một thông điệp rằng là Không ai là có một trí nhớ Tệ cả Chỉ có một trí nhớ có được rèn luyện Đúng cách hay không Tường cảm giác Cái lúc mà em làm việc á, cái lúc mà em tập trung á Dường như là không có một Người nào hay là một bất kỳ một nhân tố nào có thể làm mất cái sự tập trung của em Và cảm giác như là em có một cái sự cô lập nhất định nếu em muốn Thì Tường không biết là trong cái bạn bè của em đồng trăng lứa với em Thì khi mà em quá khác biệt như vậy Thì là nó có gây khó khăn cho em về việc em giao tiếp với mọi người hay không Dạ thực ra là sau khi em học mới học lớp 11 được 2 tuần Thì chương trình có đến quay em Xong mấy bạn để em ngồi một mình một bàn luôn Em có buồn không? Không, em vui Em vui hả? Tại sao vui? Tại vì nếu trên một làn đường đi em muốn thành công thì em phải quay đầu lại Em quay đầu lại em thấy gì? Em quay đầu lại để em tìm ra con đường riêng cho chính mình Để không lạc lối và đi theo dòng người đang đi trên đường ạ à. Wow, wow, wow Thưa quý vị, bạn sẽ thăng cấp và tiến về phía khán đài danh dự Đây là tuyển thủ đầu tiên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Huỳnh Diệu Linh Mời em Tôi đây thật phi thương Tôi bây giờ đây kiên cường Khi tôi là chính mình Người người sẽ ngước nhìn
trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam Và chắc là từ nãy giờ chúng ta vẫn chưa hết bàn hoàng Với những gì mà thần đồng phía trước đã làm Và bây giờ sẽ tiếp tục những kinh ngạc Mời quý vị xem bạn có khả năng gì Tôi là Phước Vinh, nắm giữ thiên phú ghi nhớ siêu phàm Tôi bắt đầu nghiên cứu về lịch sử từ năm 2012 Và hiện tại tôi đang có trong tay một kho tàng kiến thức về những sự kiện lớn nhỏ từ Việt Nam đến thế giới Khi con người vẫn chưa tạo ra được cổ máy thời gian Thì lịch sử là người chọn tốt nhất giúp chúng ta quay về quá khứ Lịch sử là một hệ thống, chúng chưa bao giờ tồn tại một cách rời rạc Nó còn là văn hóa, kiến trúc, văn chương, khi văn học vận lý và thậm chí là toán học vì không có bất cứ một ngành học nào có thể tự thở hơi thở của riêng mình chúng sẽ kết nối với nhau ở một giá trị nào đó và lịch sử luôn là sợi dây kết nối tất cả chúng bổ trợ cho nhau và cùng tồn tại tiếp nhận kiến thức theo hệ thống cũng chính là cách mà bộ não của chúng ta đang vận hành một dữ kiện được kết nối với càng nhiều dữ kiện khác thì kiến thức của chúng ta sẽ càng lưu trữ sâu hơn trong não Phương Vinh là một học sinh rất là đặc biệt có khả năng nhớ rất là nhiều cái kiến thức lịch sử có thể đứng lên thuyết trình một cách lưu loát từ lịch sử Việt Nam cho tới lịch sử thế giới Lịch sử chứa đựng trong nó tất cả những giá trị vĩ đại của ngài người mà nơi đó nếu ta bắt đầu bằng tình yêu thì những thứ ta nhận được sẽ là niềm vui của trí tuệ rất là hãnh diện vì mình có một cái học sinh như thế trong cái lúc mà môn lịch sử đang ít được các bạn yêu thích. Tôi đến tham gia chương trình này chính là hy vọng có thể truyền thêm cảm hứng cho nhiều người về lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới. Thưa quý vị, chúng ta nghe qua thì chúng ta biết là một bạn nhỏ hiểu về lịch sử Đây là một trong những cái bộ môn mà ám ảnh thời niên thiếu của một số học sinh Cứ nghe cái môn sử là người ta lo ngại Là tại sao? Phải nhớ qua nhiều Ai cũng làm biến học bài hết Vừa học chữ, vừa sự kiện, rồi vừa con số Mà lại khô khan nữa chứ Vì vậy, để mang ra một thử thách Mà cái thử thách đó phải thú vị, phải giải trí Thì điều đó sẽ được diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng gặp gỡ Lê Nguyễn Phước Vinh Có mang về đồn không? <cười> dạ không Hồi nãy em bước ra như một model catwalk từng bước một Có nghĩa là em đang rất tự tin thì phải Dạ đúng Dạ đúng <cười> Em đang rất tự tin Bây giờ tôi mới hỏi em Người ta tới như một cái trường quay lần đầu tiên mà ảnh đèn như này ngần này người Thì người ta phải rung chứ tại sao em lại tự tin dữ vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 14 tuổi wow. <cười> Bây giờ em giới thiệu một tí về mình đi Em tên là Nguyễn Nguyễn Phước Vinh Đang học lớp 91 ở trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình Nhà em cũng ở quận Tân Bình và <cười> ba mẹ em cũng ở Tân Bình <cười> Đương nhiên rồi đó <cười> Thế cho tôi hỏi là thêm môn lịch sử thú vị ở chỗ nào? Lịch sử thú vị ở chỗ vì nó là quá khứ Trên đời này thì không có một môn học nào hay một bất cứ thứ gì mà không có lịch sử và quá khứ của nó cả Mỗi gì trôi qua của thế giới cũng đã là một khoảnh khắc lịch sử Bây giờ cho anh hỏi là em đặc biệt thích khu vực nào? Đức, Mỹ và Việt Nam Tại sao lại là ba nước này mà không phải những nước khác? Phải nói là em cũng tìm hiểu về lịch sử của Đức Cũng từ bóng đá Đức Rồi sau đó em muốn tìm hiểu về nước Đức nó như thế nào Còn Việt Nam thì như bác Hồ đã nói là Dân ta phải biết sự ta Nước Mỹ thì nó là một trong những cường quốc mạnh nhất trong lịch sử nhân loại Em cũng muốn tìm hiểu với mong muốn là sau này Từ một cái gì đó trong lịch sử của nước Mỹ Để có thể giúp đất nước ta phát triển lên Sáng vai cường quốc Nam Châu Hay quá Vậy, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đưa ra thử thách Thử thách ma trận sử học Trên sân khấu chính, một ngàn móc sự kiện ngẫu nhiên trong lịch sử Việt Nam và thế giới được chọn lọc Mỗi móc sự kiện bao gồm hai phần Thời gian xảy ra sự kiện và nội dung sự kiện Thời gian xảy ra sự kiện bao gồm ngày, tháng, năm 
có những mốc sự kiện chỉ có tháng 5 và cũng có những mốc sự kiện chỉ có năm. Tổng các mốc sự kiện có khoảng 5.000 con số với hàng ngàn dữ liệu khác nhau được liên kết hoặc tồn tại độc lập. Người chơi có thời gian 20 phút để hệ thống 1.000 mốc sự kiện này. Khách mời chuyên môn sẽ chọn ra các mốc sự kiện bất kỳ, nối tất cả các thời gian xảy ra sự kiện lại thành một dãy số thống nhất với hơn 100 con số. Người chơi có thêm 5 phút để ghi nhớ, sau đó bóc tách các sự kiện lịch sử dựa trên dãy số vừa đọc, hoàn thành thử thách khiêu chiến thành công. Đây là 1 ngàn mốc ngẫu nhiên, cùng theo dõi nha. Wow. Nếu một ngàn cái dự kiện này nhiều quá Tôi xóa dự kiện đi Tôi ráp những cái cột mốc thời gian lại Thành một dãy số thật dài Nó sẽ ra như thế nào Mời quý vị cùng xem Oh my god <cười> Dạ thưa quý vị Vừa rồi là mặt nạ collagen Đắp cái này vô nó sẽ xe khít từng lỗ chân lông thưa quý vị Ôi, Đây mới thực sự là ma trận Tường không thấy là có một cái khả năng khả dĩ nào có thể làm được cái thử thách này Chuyện đơn giản như đang dẫn Và ngày hôm nay Cố lên Để hỗ trợ cho bạn Chúng ta phải mời đến đây chuyên gia Để có cái cơ sở định đoạt cái khả năng của bạn một cách chuẩn mực nhất Nhân vật đó không ai xứng đáng hơn Một người mà tất cả chúng ta ở đây chắc chắn đã từng nghe đã kính trọng rất nhiều với những cái cống hiến của ông cho lịch sử của Việt Nam. Thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Kim Tổng Thư ký của Hội Sư học Việt Nam, Giáo sư Dương Trung Quốc. Dạ con chào thầy. Trước tiên thì chắc là xin mời thầy chia sẻ vài cái suy nghĩ của mình khi thầy nhận lời tham gia chương trình này ạ. Có lẽ đây là cái chương trình lần đầu tiên chúng ta làm Và tôi lần đầu tiên được biết đến Phải nói là khi nhận lời thì rất phấn khởi Vì thấy có bạn đồng nghiệp trẻ của mình Mà là có tài năng Nhưng khi đọc điều lệ rồi Thì thấy hoang mang Điều thứ nhất là chứng kiến các em học sử Suốt ngày đọc nhớ số này số kia Mình cứ luôn luôn chấn an các em bằng Lịch sử không phải là trí nhớ Đừng biến học sử thành khổ sai trí nhớ nhưng ngẫm kỹ rằng không có trí nhớ thì rất là khó học sự Vì thế hôm nay biết được có một bạn có một cái năng lực như thế Mình rất mừng Ít nhất làm cho tất cả các bạn trẻ khác Cảm thấy tự tin hơn vào chính mình Rồi khổ luyện Rồi học hỏi Thì có lẽ sẽ có rất nhiều phước linh như thế Xin cảm ơn thầy ạ à. Em hỏi thêm một tí nữa là thầy yêu mến nó như thế nào? Có lẽ yêu mến có nhiều yếu tố Đầu tiên là ông thầy đã Là những người dạy sử rất hay Thoát ra khỏi sách giáo khoa và tạo cho mình một cảm xúc Dạ vâng Chúng tôi nghe những chia sẻ của thầy Chúng tôi cũng cảm thấy xúc động là bởi vì đúng Sẽ có những thế hệ kế thừa Mà kế thừa được như bạn này á Là học mà mình hiểu Để mình suy luận Chứ không phải chỉ đơn giản là ghi nhớ Thì thưa quý vị ngày hôm nay Thầy Dương Trung Quốc sẽ cùng chúng ta đồng hành với bạn này Chắc là trước tiên phải mời ba vị giám khảo này Đánh giá sơ Về cái độ khó hoàn thành của tiết mục này Bằng điểm số từ 1 tới 5 Xin mời Xin mời Giang Cao Vũ các tường Năm Giám khảo lại văn xong Năm Và giám khảo tốt tiên Bốn Cho tôi hỏi Vì sao tốc tiên lại giữ lại một điểm Thứ nhất là Hiện giờ những cái gì mà mình nghe Nó đều là suy nghĩ rất là cảm quan và có phần nào đó chủ quan trong đó Và như bạn nói thì Cái quá trình bạn ấy theo học và Tìm hiểu về lịch sử là từ năm 2012 Tức là 7 năm Một cái mốc thời gian không hề nhỏ Để mà khi bạn say mê một cái vấn đề gì đó Bạn tìm, tìm hiểu vấn đề đó Có nghĩa là theo em hiện nay ít nhất bạn có một cái vốn kiến thức Cái vốn rất nó dày đủ để mà lấy ra rồi Để mà để mà có thể uh, gọi là thử thách khiêu chiến lần này Hợp lý Điểm tuyệt đối của em dành cho bạn này là bởi vì Bạn này thật sự rất rất yêu sử Chúng ta có một ngàn sự kiện Cái độ khủng khiếp nó tới mức nào Và em nghĩ là không thể làm được nếu như mà Bạn không yêu Tôi nghĩ là tình yêu cũng chưa đủ Nhiều khi bạn yêu, bạn đam mê đó chưa chắc bạn làm được Bạn yêu lịch sử mà lịch sử không yêu bạn thì Bạn cũng thua thôi Theo đánh giá 
về góc độ nghiên cứu khoa học của thầy thì nếu được cho điểm từ 1 tới 5 thầy sẽ cho bao nhiêu điểm ạ? À? Tôi đương nhiên không phải là vì tình nghề nghiệp nhưng mà tôi cho đây là lĩnh vực không đơn giản thế nào cả. Dạ vâng. Mặc dù thì như tôi là tích lũy cả đời nghề. Các bạn có nghĩ 7 năm đã là dài nhưng 7 năm còn rất là nhỏ bé so với cả cái kho kiến thức của nhân loại. Vì thế mà tôi muốn đánh giá là rất cao. Tuy nhiên tôi cũng rất chia sẻ với tóc tiên cho bớt đi một chút chính lại là một thử thách còn lớn hơn à, vậy là thầy cũng 4 điểm không ạ không tôi lấy 5 điểm nhưng mà tôi chia sẻ điểm. chia sẻ tôi chia sẻ mở ngoặc kép năm điểm là điểm của thầy em nhưng mà trong lòng chia sẻ với tóc tiên dạ vâng <cười> nhưng mà các quý vị cũng sẽ thấy cái thử thách này nó không chỉ đơn giản là nhớ một nghìn cái mốc lịch sử thực ra là cái trí nhớ dài hạn của chúng ta ấy, khi đã học một cái kiến thức gì đấy thì nó lưu lại ở đâu đấy trong não nhưng mà nó giống như là thả một giọt nước vào trong đại dương và chúng ta có thể truy xuất lại được đúng cái đơn vị kiến thức đến một cách chính xác hay không thì đấy là một cái điều mà rất là khó bên cạnh đó thì bạn phu vinh sẽ còn phải sử dụng cái trí nhớ ngắn hạn để nhớ một cái dãy số 120 đến 150 chữ số và trong lúc đó bạn phải phân tách ra và phải kết nối với cả cái trí nhớ dài hạn tức là cái kho dữ liệu mà bạn ấy đã lưu trữ được thì đây là một cái thách thức không hề nhỏ chúng ta thấy rằng là không phải là chỉ có những cái mốc thời gian nào cũng có ngày tháng năm mà có những mốc thời gian chỉ có tháng và năm phải nhớ hoàn toàn chính xác với những dữ kiện lịch sử thì chúng ta mới có thể phân tách được cảm ơn nhà đồng tài trợ APAC Leaders tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai thưa quý vị vậy thì hãy cho bạn thời gian để nạp một ngàn dữ liệu đó vào đầu trước đã xin mời bạn hệ thống một ngàn mốc dữ kiện Ma trận sử học đã được bày sẵn khiến các giám khảo phải trầm trồ. How can? Nhưng mà em dành một điểm cho bản lĩnh. Cái này đứa nào bản lĩnh đứa đó thắng. Trong khi Phước Vinh đang tỏ ra rất tự tin và đỉnh đạt. Mời qua trang tiếp theo. Mà con quý ở em bé này là bởi vì bé nó phát hiện ra cái năng lực của nó khi nó còn rất nhỏ. Bây giờ mới 14 tuổi, 17 năm trước là 7 tuổi. Mời qua trang tiếp theo Nhanh quá trời quá đất kìa Mời qua trang tiếp theo Cảm giác giống như là bạn ấy đang chỉ ngồi đang đọc lại một cuốn sách mà bạn ấy đã đọc một ngàn lần trước đó rồi Có những cái sự kiện là mình đọc mình cũng nghĩ rằng là mình cũng nó, nó không phổ thông Em nghĩ không đơn giản, không đơn giản Quá khó, nếu mà xét về độ khó nó quá khó Mời qua trang tiếp theo, mời qua trang tiếp theo, qua trang tiếp theo, trang tiếp theo, trang tiếp theo, qua trang tiếp theo Tôi thông báo với em là không còn cái trang tiếp theo nào cho em đọc đâu Nó giỡn thôi <cười> Ổn anh ta Dạ ổn Ổn hen. Như vậy thì bây giờ xin mời thầy Dương Trung Quốc trở lại Và hãy cho chúng tôi biết là cái đoạn dạy số nào thầy đã ấn định cho bạn Để bạn có thể ghi nhớ Xin mời thầy Bây giờ tôi muốn làm phận việc của mình Và để cho bạn tắc tiên hiểu rằng Bạn phải cho thêm một điểm hợp lý Vì nó khó vô cùng à, Các bạn trong ban tổ chức nói rằng đây là tình thực tế Cho nên phải làm tại thực địa Hơn nữa phải bảo đảm bí mật Tất cả mình có số sự kiện ấy Cách đây khoảng gần một tiếng đồng hồ tôi chưa biết nó là cái gì cả Và các bạn ấy chuyển vào trong iPad của tôi Tôi đã quyết định là ngồi mầy mò một cách rất ngẫu nhiên nhưng cũng gửi gắm ý đồ của mình ở đó một chút Được 19 sự kiện nối với nhau thành 146 con số Và thực ra nếu mà làm thực tế mà tôi phải ngồi cho đọc từng chữ một thì có gì lại nhầm lẫn Đọc cho chính xác không dễ Vì thế đã giao cái điều đó uh, cho ban tổ chức Và đề nghị ban tổ chức trưng lên để cho bạn thực hiện cái công việc của mình Và bây giờ xin mời cái đề bài mà thầy Dương Trung Quốc đã chọn được hiển thị trên màn hình Xin mời Và thời gian dành cho em ghi nhớ Bắt đầu Đúng như thầy nói, hoang mang là chính Điều lệ cho phép lấy khoảng 5% tức là khoảng 20 Nhưng tôi muốn bớt đi con số để cảm thấy là mình làm nó khác với thông lệ bình thường một chút Xem có gì xảy ra không 
5 phút để ghi nhớ 19 dữ kiện trong và ngoài nước có làm khó được bộ não của cậu bé 14 tuổi Phước Vinh hay không? Rồi, em đã xong Kinh khủng khiếp, không thể tưởng tượng được Tại vì nó không phải là con số mà nó còn là sự kiện nữa Mời em vào ghế khiêu chiến Tụi mình nước thấm vọng em Để muốn cho khán giả một lần nữa chứng kiến được cái trí nhớ ngắn hạn của Phước Vinh Tôi muốn Vinh có thể sẽ nói lại dãy số này theo thứ tự lần lượt Từ đầu cho đến cuối được không? Có nghĩa là anh bắt Dạ được, dạ được Thắng Được, được không? Được Nếu em nói được Thì em phải làm cho được Quân tử nhất ngôn Trời ơi, trời ơi Trời ơi Trời Em đọc dãy số này ra một lần Đúng thứ tự con số của nó Bắt đầu 1103 1941 1806 1919 1616 3004 1945 0408 1442 Tiên và anh Sâm có thử ngồi gọi là nhóm lại các dãy số theo tháng năm Mà tới tầm khoảng 1 phần 3 chặng đường thôi là đã bị kẹt rồi Phước Vinh có hơi lúng túng ngay lúc đầu Đây là thử thách lần đầu tiên phải đối mặt Phước Vinh có chinh phục thành công hay không? Hãy đến với câu trả lời sau vài phút dành cho quảng cáo không bảy một 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 tám tám ba không sáu không tám một chín bốn năm một tám không sáu một tám một năm không một không bốn hai ba không sáu một chín bốn năm hai sáu không năm không bốn không sáu một chín bốn mươi không ba không bốn một chín bốn tám một bốn bảy chín Bạn ấy hơi khá căng thẳng Thường thì não người có cái sự liên tưởng thì nó sẽ dễ hơn là Bạn phải nhớ những con số khô khan Không chín một 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 chín một tám ba không không tám một chín bốn năm không bốn không bốn một chín sáu tám một 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 chín tám mươi một sáu hai mươi một tám không bốn một chín bốn hai không bảy một hai một chín bốn một bạn bắt đầu nhập cuộc thì phải nói là hết sức là tuyệt vời vì tôi nghĩ rằng hay là bạn có một cái bộ máy nhớ như chụp ảnh lưu lại trong óc rồi nhả nó ra thôi nhưng hoàn toàn không phải thế. trời ơi trời không thể tin được dù đó là sự thật mời em bắt đầu 19 sự kiện ngày 11 tháng 3 năm 1941 tổng thống Roosevelt ký đạo luật Landis trong đó cho phép uh, nước Mỹ hỗ trợ về hàng hóa lương thực vũ khí và đạn dược cho các nước thuộc phe đồng minh mà anh là nước đứng đầu phe đồng minh trong cuộc chiến chống lại nước Đức Quốc xã. Chúng ta. nói chứ. Ngày 18 tháng 6 năm 1919 là ngày Nguyễn Ái Quốc sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Hòa bình Paris. Cũng phải nói thêm là bản yêu sách của nhân dân An Nam 
dựa trên chủ trương của Tổng thống Woodrow Wilson của Hoa Kỳ giải phóng các nước thuộc địa khỏi các đế quốc yêu cầu các đế quốc trao trả độc lập cho thuộc địa không những không sai mà các bạn còn là phong phú thêm tất cả kiến thức cho những người nghe đây 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 là cái bonus cho chương trình của mình đó nè cơm thêm cơm và thêm thêm, nữa nè. Và... cơm thêm dạ từ nghĩ không phải cơm thêm đâu từ nghĩ là cái này phải là đặc sản đem từ bắc cực vậy là gì đó chung là mình không nghĩ là người thường có thể làm được như vậy năm 1616 nổ nhĩ cáp xích thành lập nhà nước hậu kim Nhà nước Hậu Kim sau này sẽ trở thành nhà Thanh Và đế quốc Đại Thanh kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc Chính xác Làm sao mà chúng ta không há mồm trợn mắt lên được Làm sao mà chúng ta không trở rất là ra gà Với những ngày tháng năm cụ thể Với những thông tin rất là chi tiết nhiều hơn nữa Tiếp đi em Ngày 30 tháng 4 năm 1945 19 trên 1 ngàn tương đương với là 0.019 Cái xác suất chưa tới 1% Thì làm sao truy xuất được Quốc trợ Adolf Hitler Tự sát bằng súng ngục và thuốc độc Chính xác Tiếp theo là sự kiện vào ngày 4 tháng 8 năm 1442 Nhưng đây là sự kiện thiếu tính theo lịch âm Bà ấy còn ngồi phân tích giống như là một nhà sử học đang phân tích cái sự kiện đó ra Rất đáng nể phục Đang là ngày mà vua Lê Thái Tông trong một chuyến đi tuần ghé lại qua nhà của Nguyễn Trãi Và đêm hôm đó bất ngờ đột tử ở nhà Nguyễn Trãi Sau này vụ việc được biết đến với vụ án Lệ Chi Viên <cười> Nguyễn Trãi và gia đình bị sự chu di tan tộc Tất thần tật À, trên trời dưới biển bạn nói và không sai một tí nào cả Tại sao lại có thể làm được cái việc như thế? Sự kiện từ tháng 7 tới tháng 11 năm 1883 gọi là thảm họa 4 tháng 3 vua Kể từ sau đời vua tự Đức thì các con nuôi của ông là các vua lần lượt là Dục Đức, Kiến Phúc và Hiệp Hòa lần lượt được các đại thần đưa lên ngôi và sau đó phế chốt vì chủ yếu là có tư tưởng thân, thân pháp cầu hòa Chính xác cái trí nhớ dài hạn của bạn ấy giống như là một cái tòa cung điện rất là hoành tráng Tất cả những mốc thời gian đấy cũng được tái hiện một cách chính xác Sự kiện tiếp theo là ngày 6 tháng 8 năm 1945 Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima Ngày 18 tháng 6 năm 1815 Trận Waterloo Trận chiến giữa Liên minh thứ bảy và đội quân của Pháp dưới quyền của Hoàng đế Napoleon từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 23 tháng 6 năm 1945 là trận Okinawa Tiếp theo từ ngày 26 tháng 5 tới ngày... ...4 tháng 6 năm 1940 Trận Dunkirk Đạo quân chủ ngực của quân Anh và Pháp trong trận chiến nước Pháp bị bao vây xung quanh thành phố Dunkirk Nó có nhiều cái khả năng xảy ra lắm Nhưng mà lỡ như mà lần này em ấy không nhớ thì sao Mà không nhớ một dãy thì nó sẽ kéo theo những cái khác Sự kiện tiếp theo ngày 3 tháng 4 năm 1948 Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch Marshall đề xuất bởi Đại tướng George Marshall Năm 1479, sự giang Ngô Sĩ Liên đã hoàn thành 15 tập đầu tiên của tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Ngừng Giang Ngày 9 tháng 11 năm 1918 đánh dấu một sự thay đổi trong thể chế chính trị của Đức Cộng hòa Weimar được thiết lập sau sự sụp đổ của chính phủ Hoàng đế Đức Khai Sơ II đã phải chạy sang lưu vong ở Hàng Lan và ở đó đến hết đời Exactly. Việc lúng túng và hệ thống lại những dữ kiện sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian Đó có là bất lợi cản trở Phước Vinh về đích hay không? Hãy cùng chờ đợi sau ít phút dành cho quảng cáo Ngày 
30 tháng 8 năm 1945 là ngày mà Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố thoái vị Chính xác Rất là may Tôi nghĩ là lúc đó là bạn ấy mất một cái thời gian là vì bạn ấy đang rà theo chiều xuôi lại để xem nó có đúng hay không Nhưng cũng không phải là quá lo Tuy nhiên Có một tình tiết Từ từ Có một tình tiết Ngày 30 tháng 8 năm 45 là lễ thoái vị của vua Bảo Đại Nhưng cái quyết định ông Hạ Chiếu thay đổi thời cuộc Trước cái cao trào của cách mạng Trước sự vận động của những người yêu nước Thì ngày 25 tháng 8 ông đã ban chiếu thoái vị rồi Đó là một tình tiết bổ sung thôi Ngày 4 tháng 4 năm 1968 Là ngày mà Martin Luther King Jr Người ra đấu tranh trong suốt cuộc đời mình để dành tất cả những quyền bình đẳng về cho người da màu trên nước Mỹ bị ám sát Tháng 11 năm 1980, ứng cử viên Ronald Reagan đắc cử chức tổng thống Mỹ Ông trở thành vị tổng thống Mỹ già nhất lúc đắc cử khi đó ông 69 tuổi Và kỷ hôm này Năm 2016 đã bị phá bởi tỷ phú Donald Trump khi ông đắc cử tổng thống lúc 70 tuổi Nhẹ nhàng và điềm tĩnh, điềm tĩnh là cái từ chính xác nhất để nói về Vinh Mới 14 tuổi nhưng mà cái sự già dặn chắc cũng phải trên 20 tuổi rồi Năm 1620, chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã gả công nữ ngọng vạn cho vua chân Lạc là Jay Jetta II Có lẽ là nhằm để phát triển quan hệ ngoại giao thứ hai đất nước Ngày 18 tháng 4 năm 1942 là cuộc không kích Dunlit Các máy bay ném bom B-25 của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay Ném bom vào Tokyo Đây chỉ là một chiến dịch mang ý nghĩa biểu tượng Tuy nhiên nó đã ảnh hưởng lên tinh thần của người Nhật rất nhiều Và từ đó Nhật phải giữ một số máy bay chiến đấu đáng kể để bảo vệ chính quốc Và có lẽ là cuối cùng sự kiện thứ 19 chỉ còn một dãy số nữa, Phước Vinh có chinh phục được thử thách lần này để trở thành thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Một sự kiện mà rất nhiều người biết đến đó là trận Trân Châu Cạn khi hạm đội Nhật tập kích và tiêu diệt hầu hết lực lượng hải quân Mỹ đang đóng ở Trân Châu Cạn trừ các tàu sân bay đang ở nơi khác. Thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam Lê Nguyễn Phước Bình Có thể nói là một kết quả tuyệt vời Bạn đây không những chỉ đúng với đáp án Mà đúng với tất cả cái gì bạn trình bày phát triển để chúng ta hiểu biết Tôi tin rằng chúng ta đã chọn ra được thực sự là một siêu trí tuệ Nó liên quan đến lĩnh vực của tôi cho nên tôi cảm thấy rất là tự hào Bây giờ thì chắc là cái gì không biết thì cha Phương Bình <cười> Tôi không biết phải nói gì nhưng mà một sự ngưỡng mộ dành cho cháu Không phải chỉ vì cháu còn nhỏ tuổi nhưng mà đã quan tâm tới lịch sử đến như thế Không chỉ bởi vì cái kiến thức lịch sử của cháu nó lớn đến như thế và xứng đáng là siêu trí tuệ Việt Nam Mà đơn giản là bởi vì trong số 19 cái sự kiện Bản thân chúng tôi ngồi dưới này cố gắng lắp ghép các cái con số với nhau Trong số 19 sự kiện tôi nhớ trong đầu tôi chắc tầm khoảng 5 sự kiện thôi Không những thế bạn ấy còn rất nhớ từng sự kiện một Không chỉ nhớ cái ngày hôm đấy nó xảy ra cái gì mà nhớ cả cái nội dung sau đấy Và tôi bên ấy có buộc ra rằng đấy là cái bonus mà bạn dành cho chương trình Đấy là cái điều mà bạn bổ sung thêm cho chương trình Nếu như chúng tôi đang muốn nói về những cái kiến thức về lịch sử với tất cả khán giả theo dõi chương trình này Một sự ngưỡng mộ rất lớn dành cho cháu Phương Vinh Xin cảm ơn nhà báo Lại Văn Sâm Cảm ơn nhà đồng tài trợ APAC Leaders Tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai Tôi muốn có thêm một cái điều đặc biệt nữa Để cho tiết mục này trở nên hoàn thiện hơn Và xứng đáng với những số điểm tối đa Tôi nghĩ còn có một điều nữa mà chương trình Có đưa cho tôi ở trong một nghìn sự kiện đưa ra Có một sự kiện mà ban tổ chức cố tình đưa ra thông tin bị sai Liệu rằng Phước Vinh có nhận ra được cái thông tin đó Hay một cái sự kiện đó hay không Anh thấy nụ cười hồi nãy trên môi của bé kiểu Nghĩa là biết rồi đấy hiểu không và xin gửi uh, MC Trấn Thành uh, dạ vâng ạ. Đây là đáp án Dạ vâng Không biết là những gì mà anh uh, Thành Nam anh nói có đúng hay không Thì bây giờ em cho tôi biết đi Sự kiện đó 
Là sự kiện nào Nếu nó sai em chỉnh lại cho đúng đi Sự kiện vua Nghê Thánh Tông cho dựng Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Thăng Long Đúng ở chỗ tên sự kiện Sai ở chỗ năm của sự kiện Đó là năm Chính xác là một năm 1484 Chứ không phải 1848 Và xin mời Hầu như tất cả những dữ kiện đó là mình đã có sẵn trong đầu Mình cũng có thể dễ nhận ra được những điểm sai Tuy nhiên một khi chưa cần phải tìm ra điểm sai thì mình không cần phải bận tâm cái điểm sai đó và tập trung hoàn thành phần thi trước mắt Em cho tôi biết hàng ngày em ăn cái gì đi mai tôi ăn liền Cái này là cái gì vậy? Nãy giờ anh tôi để ý thấy em đeo nó giống như logo của nhà hàng phải không? Đấy là logo của tạp chí xưa nay của hội sử chúng tôi đấy à... Để có được cái huy hiệu này thì phải có cái tiêu chuẩn gì thưa thầy? Kỷ niệm các cháu và bây giờ càng thấy mình đó, xứng đáng quá Tôi tặng cho bạn ấy trước khi bạn vào cuộc Cảm ơn thầy đã đặt niềm tin đúng chỗ Cảm ơn tay nông nghiệp đã cho Phước Vinh thưa quý vị Em nghĩ lớn lên em sẽ làm gì? Trước tiên là phải cần là một doanh nhân thành đạt <cười> Hoặc là một nghề nào đó Đủ để cho mình có thể sống khá giả Và từ đó có được cái nghề tay trái Là ngồi viết sử Viết những cuốn wow. sách sử Đó hoàn toàn chính xác Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm số Mà giám khảo khoa học cuối cùng dành cho bạn Xin mời Tổng điểm của bạn là 140 điểm Hoàn toàn xứng đáng Thành viên của gia đình siêu trí tuệ Việt Nam Bên cạnh đó em sẽ nhận được một học bổng toàn phần của trung tâm Anh ngữ Apex Leaders trị giá 400 triệu đồng Vâng thưa quý vị và xin mời nhà báo Lê Văn Sâm cùng nhà sư học Dương Trung Quốc sẽ trao cho bạn Học bổng của trung tâm Apex Leaders và kỷ niệm chương của chương trình Xin mời Ký nơi cho tìm chữ ký bác nha Và thưa quý vị Hôm nay theo bạn còn có bố mẹ đi theo Xin mời bố mẹ bạn cùng lên sân khấu chia vui với bạn trong giây phút quan trọng này Chúc mừng anh Chúc mừng, chúc mừng anh Quá tuyệt vời à. Xin chúc mừng anh chị vì đã có một cậu con trai quá tuyệt vời Và thưa quý vị Thành viên tiếp theo của Biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Lê Nguyễn Phước Vinh Mời em tiến về đài danh vọng Tôi đây thật phí thương Tôi bao giờ đây Xin mời bố mẹ Khi tôi là chính mình Người người sẽ ngước nhìn Tôi đây thật phí thương Tôi như một đó lương dương Khi anh sang chiếu vào Giọng nơi như Tôi phải hỏi anh Nam Tại sao anh cho tới 10 điểm thôi anh Phương Vinh Bạn ấy có một cái trí nhớ ngắn hạn rất là tốt Có thể ghi nhớ rất là nhiều các cái sự kiện Và phân tách nó ra Một cách chính xác Trong một cái khoảng thời gian rất ngắn Ở trong bạn ấy cũng đã có một lâu đài kiến thức về lịch sử rồi Phương Tây, Phương Đông hay là Việt Nam đã có đủ rồi Chỉ cần có những cái sự kiện làm dấu mốc thôi Thì cái câu chuyện nó sẽ hiện ra Giống như là chúng ta đặt thêm đồ nội thất Hoặc là những cái bức tranh trang trí Ở trong cái lâu đài trí thức của bạn ấy với những cái năng lực như thế này thì cái khả năng học tập là vô tận Tôi nghĩ rằng là điểm số của bạn ấy được cộng thêm một điểm là các bạn đã truyền được cái cảm hứng về việc học lịch sử cho tất cả những bạn trẻ Và đó là cái điểm mà tôi đã cộng thêm vào để 
cho bạn điểm tối đa ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nam rất nhiều. Tôi đồ rằng là trong cái bộ não đặc biệt của bạn ấy có cả những ngăn để chứa tất cả những thứ mà chúng ta cùng quan tâm. Bạn ấy làm tôi nhớ tới cách đây mấy chục năm rồi. À, năm 1974 khi đó thì à, tôi à, thi khối C văn sử địa. Thì à, tôi thi được cái điểm là vượt ngưỡng để được đi nước ngoài. À, sử hồi đấy tôi thi được 7 điểm. Và mình nghĩ rằng là hồi đấy mình học sử để thi để đỗ đại học bằng mọi cách chứ không phải là bằng tình yêu. Hôm nay ngồi đây chứng kiến tất cả những gì bạn ấy nói tôi mới chợt nhận ra rằng hóa ra nếu như so với một bạn 14 tuổi này mình chỉ là một cái móng tay của bạn ấy thôi. Không nói thật, chỉ bằng cái móng tay của bạn ấy thôi và tôi ngưỡng mộ bạn ấy thật sự. Và hôm đấy thì lúc mà tôi tranh thủ cái cơ hội để ôm cái thần tượng của tôi trong chốc lát ấy, thì bạn ấy có nói thầm trong tay tôi là tí nữa cháu xin chữ ký bác nha. Cho nên bây giờ tôi xin phép ra để chữ ký bác. <cười> Quý vị và các bạn thân mến và giây phút vừa rồi cũng khép lại chương trình siêu trí tuệ Việt Nam ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Sẽ còn rất nhiều điều thú vị và bất ngờ Chờ đợi chúng ta ở những tập tiếp theo của chương trình Vào mỗi tối thứ bảy 20 giờ trên kênh HTV2 V Channel Chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện Được sự tài trợ chính của nhãn hàng nước tăng lực Compact Cherry Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Xin được hẹn gặp lại và chào tạm biệt quý vị Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Đưa em về nha Sở hữu xe hơi mới tính Không tốn một đồng Mà em tới đây em nghĩ trong đầu là tại mình Chương trình mà có đưa xe hơi về Mà mình phải quận đồ chỉnh chu đàng hoàng Ta tưởng mình trưởng thành anh Ta mới dám đưa xe hơi mình chạy về Đưa là đưa cho người chơi em Còn em tới đây em tới phụ thôi What? Mấy cái quần này kiểu nó bị bó, nó xe nên em kiếm một cái quần thật rộng để em mà có cơ hội là em lên xe về liền Chứ chắc là dưới nghệ sĩ là xe này của người chơi <cười> Là của em rồi anh Của em Của em đó, chiếc xe là của em Rồi, qua đây, qua đây Không đi đâu hết, chiếc xe của em, em em phải đứng đây chiếc xe của em Đây chiếc xe của em, chiếc xe của em <cười> Chào tất cả mọi người, em tên là Hồng Tuyết Tuyết đã có xe hơi chưa ta? Dạ em chưa, em cũng chưa biết lái xe luôn Anh biết lái không? Trùng hợp quá à, Vậy ơi. thì đưa em về nhà Em cũng hy vọng là chiếc xe sẽ mang đến cho em nguồn động lực để đi học bằng lái Thì, thì đâu còn lý do gì không chọn anh đâu Tuyết có người yêu chưa? Dạ chưa Còn anh có người yêu chưa? Anh cũng chưa Wow, vậy thì đưa em về nhà Câu hỏi duy nhất dành cho Tuyết Nguyễn Tình hình hết đi Không sai được đâu Mọi quyết định nằm trong tay bạn Mang về hay là để lại chiếc xe hơi Đừng nghe theo lời của trái tim mách bảo Hãy nghe theo lý trí Chiếc xe của chúng tôi là Suzuki Swift Hơn nửa tỷ đồng Một gia tài nhiều người cả cuộc đời không làm ra được rồi cũng phải đến lúc phải công bố kết quả Chỉ cần đúng cái bán này nữa thôi Cà vẹt sẽ ghi làm Phạm Quang Hoàng Hiếu Đây là một sự lựa chọn Sẽ mang về một gia tài khủng khiếp Hoặc đánh rơi nó vô cùng đáng tiếc Thôi lẹ đi ông ơi Lẹ đi ông ơi <cười> Trời ơi hồi hộp quá Đây là một cái bán Chính xác Còn rất nhiều chiếc xe khác đang chờ đợi phía sau để đưa lên Hãy yên tâm còn nhiều xe lắm quý vị ơi Đón xem đưa em về nhà lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel Trong tập tiếp theo Những siêu trí tuệ nào sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ khủng khiếp không thể tưởng tượng được tổng cộng là hai ngàn hai chữ số nó không đơn giản một chút nào thưa quý vị hot tv mà nó thật và đây là đáp bán bạn đã ghi trước khi bạn bấm điện thoại mình xem thôi mình còn nín thở 
sự nỗ lực phi thường Những căng thẳng tột đỉnh Đôi khi nó không biết là có đúng hay không Lúc đó chị trong đầu là Cầu xin vang xin là nhớ đi nhớ đi nhớ đi Càng để lâu thì cái vết nhớ càng mờ đi cho các cái dữ kiện khác Bịt mắt đối với bạn có khó không mà bạn có làm được không? Em còn hai cơ hội nữa để thử Liệu thử thách có thành công? Câu trả lời sẽ có trong tập 2 chương trình siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.